you, Commander Chen. I'm from the BBC. My name is Cindy Xu. 质疑外媒发问手语老师李正辉成记者会亮点，但其实他可是台大法律系毕业，怎么会走上手语翻译这条路？最原始的点是我高中同学是建中手语社的社长，找不到社员。那他他就把他旁边四个人通通拉进去，兴趣变成职业，连他自己都没想到，没有想过，从来没有，哎，因为我们学习的当下，那个是一个很快乐的事情，那不晓得说他可以拿来当一个一个专业，刚开始是没有反对不反对，他是觉得说你为什么不做其他同学一样的工作，他对你有一定的期待，所以他没有说极力的反对，可是他。不会百分之百的肯定。意外爆红，但李正辉相当谦虚，他认为手语这条路真的学海无涯。手语是一个视觉化的语言，所以你看到的东西就很立体。我研究这样的过程。因为它比我原始学习的法律的范畴多了十倍百倍以上的内涵。光新冠肺炎就有无数的笔法。新的戴帽子的样子的病毒，就一个字一个字照中文字这样比，可是那个语义差很多。那在日本病毒的打法是打这样子，是在显微镜下面有两条虫，它是打成这样子，就是那个冠状病毒的形状，再加上传出去的样子。可是因为这个笔法很形象，很具体。所以所有的龙朋友都接受，连年轻人用语都能比，是在哈喽，因为他是比那个意思，他不会讲你在哈喽，不是，就跟我们看到他的内内容的意涵是在哈喽，是说你在鬼扯什么。从做中学在精进自己，李正辉不走寻常律师路，反而在手语翻译中找到自己的一片天。这里面，谢永云台北报道。